നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്ത സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനെ ആക്രമിച്ച മൂന്നംഗ സംഘം രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു സംഭവം ചളവറ കൈലിയാണ് നെല്ലായ പേങ്ങാട്ടിരിയിൽ ലോട്ടറി കടയിൽ കവർച്ച ആയിരത്തി നാനൂറ് ടിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി രക്ഷിതാക്കൾ മാതൃകയായാൽ മാത്രമേ സ്വന്തം മക്കളും ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടാതിരിക്കൂ എന്ന മാന്ത്രികൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് ലഹരിക്കെതിരെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയുമായി രംഗത്ത് മണ്ണാർക്കാട് നെല്ലിപ്പുഴയിൽ തീപിടുത്തം കട കത്തി നശിച്ചു ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നും നക്ഷത്ര ആമകളുമായി അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പേർ റിമാൻഡിൽ റിമാൻഡിലായവരിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളും കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് അംഗങ്ങൾക്ക് വേതനം നൽകണമെന്ന ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഏരിയ സമ്മേളനം സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരാണ് കുടുംബശ്രീ എന്നും വിലയിരുത്തൽ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ചളവറ കൈലിയാട ഗ്യാസ് ഏജൻസി ജീവനക്കാരനായ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും സ്കൂട്ടറും കവർന്നു ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് സംഭവം ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ താമസിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശി മാണിക്യവാസകനാണ് അക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റത് സ്കൂട്ടർ ഞായറാഴ്ച വേമ്പരത്തുപാടത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഷൊർണൂരിലെ ഏജൻസിയിലെ കളക്ഷൻ തുകയായ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുമായി ചെറുപ്പശ്ശേരിയിലേക്ക് വരും വഴി കൈലിയാട മാമ്പറ്റപ്പടിക്ക് സമീപം വെച്ചാണ് സംഭവം ഷൊർണൂരിലെ ഗ്യാസ് ഏജൻസി ജീവനക്കാരൻ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി മാണിക്യവാസകൻ ഓടിച്ചു വന്ന യമഹ സ്കൂട്ടർ മാമ്പറ്റപ്പടിയിൽ വെച്ച് മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് തടയുകയും ഒരാൾ ഇരുമ്പ് കമ്പി കൊണ്ട് അടിക്കുകയും മറ്റൊരാൾ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇടതു കൈപ്പത്തിക്ക് വെട്ടേറ്റ മാണിക്യവാസകൻ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ സൂക്ഷിച്ച സ്കൂട്ടറുമായി അക്രമികൾ കടന്നു കളഞ്ഞുവെന്നും മാണിക്യവാസകൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഗ്യാസിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏഴ് മണി ആവുമ്പോൾ കൊളപ്പള്ളി സെന്ററിലിരുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൈലാട് റോഡ് വരുമ്പോൾ മാമ്പറ്റപ്പടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വണ്ടി ക്രോസ് ഒരു ബൈക്കും ഒരു സ്കൂട്ടിയും മൂന്ന് ആൾക്കാർ ചെക്കന്മാരോടെ കൂടിയിട്ട് വന്നിട്ട് വണ്ടി ക്രോസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു വടിവാ രണ്ട് വടിവാളും ഒരു കമ്പിയൊക്കെ പടം വന്നിട്ട് എൻ്റെ കമ്പി കൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് തട്ടി പിന്നെ ഒരു വടിവാൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടീനെ വാങ്ങിയിട്ട് അവർ മൂന്നാളും പോയി ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി നോക്കി അവർ വാതിലൊന്നും തറന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ വന്നു അപ്പോഴേക്കും അവർ ബൈക്ക് കൊണ്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് പോയി പൈസ ഇന്നലത്തെ കളക്ഷൻ ഗ്യാസിൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരം പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എട്ടായിരം ഉപ്പയ ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ആ കണ്ടറിയാം ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ചെക്കന്മാരാണ് ഒക്കെ മാസ്ക് ഇട്ടിരുന്നു മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടാ പോയി അക്രമത്തിന് ശേഷം ഇതുവഴി വന്ന രണ്ട് വണ്ടികളിൽ എത്തിയവരുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചെങ്കിലും ആരും സഹായിച്ചില്ലെന്നും മാണിക്യവാസകൻ പറഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂട്ടർ കൈലാട് വാണിയംകുളം റോഡിൽ വേമ്പലത്ത് പാടത്ത് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞായറാഴ്ച ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി തമിഴ്നാട് ഡിണ്ടിഗൽ സ്വദേശിയായ മാണിക്യവാസകൻ ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഷൊർണൂരിലെ സിൽവർ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഏജൻസിയിലെ കളക്ഷൻ തുക ദിവസേന ചെറുപ്പശ്ശേരിയിലെ ഏജൻസിയുടെ മേൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പതിവ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റും കവർന്നു മോഷ്ടാക്കൾ നെല്ലായ പേങ്ങാട്ടിയിലെ ലോട്ടറി കടയിൽ നിന്നും അമ്പതിനായിരം രൂപ വില വരുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ ഷട്ടറിന്റെ പൂട്ടുപൊളിച്ച് കവർന്നു മാരായമംഗലം സ്വദേശി പി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ പേങ്ങാട്ടി കൊപ്പം റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഏജൻസിയിൽ നിന്നാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി അൻപതിനായിരം രൂപ വില വരുന്ന ആയിരത്തി നാനൂറ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ മോഷണം പോയത് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് കട അടച്ചു പോയതിനു ശേഷം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറരയോടെ കട തുറക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത് ഷട്ടറിന്റെ പൂട്ടുപൊളിച്ചാണ് കവർച്ച നാല് ദിവസങ്ങളായുള്ള പൗർണമി വിൻ വിൻ സ്ത്രീ ശക്തി അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മൂവായിരം രൂപ കടയിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ചെറുപ്പശ്ശേരി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം കട പൂട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ അവിടെ അടുത്ത കടയിലൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ കട പൂട്ടുപൊളിച്ചിട്ട് ഉള്ളു വന്നിട്ട് നാല് ദിവസത്തിന് ഞായറാഴ്ചത്തെ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ബുധനാഴ്ചത്തെ ടിക്കറ്റുകളും പോയിരിക്കുന്നു ക്യാഷൊന്നും കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും എടുക്കത്തില്ല പിന്നെ ബാഗ്
and yet for hard work katina dhwana adha cash for hard work c for confidence a for ambition s for sincerity and yet for hard work ee cash aanu kutikalukku namu kodukkanathu hard work cheyanalla manobhavam evadana kandu padike madhavathakale nanu alle akshanam ammayum hard work cheyumbol akshanam ammayum avare pradeshayode kanikkunna aathmarthata kanumbol kutikal automatic aayittu adilekku varu പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സതയും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കൾ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടികൾ കണ്ടു പഠിക്കും ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ റോൾ മോഡലായിട്ട് മാറണം ഓരോ മാതാവും പിതാവും ഓരോ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഓരോ അച്ഛനും അമ്മയും ഓരോ പപ്പയും മമ്മിയും മക്കൾക്ക് റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് മാറണം ആ റോൾ മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും രക്ഷിതാക്കളെ മാതൃകയാക്കിയാണ് സ്വന്തം മക്കൾ പഠിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് നേർവഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൃത്യമായി നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികൾ ലഹരികളിൽ അടിമപ്പെടുന്നതെന്നും ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് പറഞ്ഞു കൗമാരത്തെ ലഹരിയുടെ ലോകത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് നാടിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലമുറയായി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരു കൈത്തങ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തൃക്കടേരി ആറ്റാശ്ശേരി പൗരസമിതി ലഹരിമുക്ത കൗമാരം സുരക്ഷിത സമൂഹം എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് തൃക്കടേരി ആറ്റാശ്ശേരി ഇളയടത്ത് മാടമ്പ എ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ തൃക്കടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ നാരായണൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എക്സൈസ് പ്രിവെന്റിംഗ് ഓഫീസർ എം രാധാകൃഷ്ണൻ പിള്ള പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ വി എം സാദിഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലഹരിക്കെതിരെ പോരാട്ടവുമായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലഹരിക്കെതിരെ യുവത എന്ന പേരിലാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെ അണിനിരത്തി സൈക്കിൾ റാലിയും പോരാട്ട പ്രതിജ്ഞയും നടത്തിയത് ലഹരിക്കെതിരെ യുവത പോരാട്ട പ്രതിജ്ഞയുമായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗാന്ധിമതത്തിന്റെ എഴുപതാം വാർഷികവും ഗാന്ധി ജയന്തിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം വാർഷികവും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി രക്തദാക്ഷി ദിനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ലഹരിക്കെതിരെ യുവത എന്ന പേരിൽ ലഹരി പോരാട്ടവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈക്കിൾ റാലിയും സമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെ എൻ എസ് എസ് എൻ സി സി സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് എസ് പി സി യൂണിറ്റുകളിലെ ഇരുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സൈക്കിൾ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് സൈക്കിളിലെത്തിയ കുട്ടികൾ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അതിനുശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബാബുജി ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിലേക്ക് റാലി നടത്തുകയും ചെയ്തു റാലിയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എസ് ഐ പി ശ്രീനിവാസൻ നിർവഹിച്ചു ബാബുജി ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുൻപിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും നടത്തി അതിനുശേഷം നടന്ന യോഗത്തിൽ ഉജ്ജ്വല ബാല്യം അവാർഡ് ജേതാവ് നവദീത് കൃഷ്ണൻ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ചെറുകഥാകൃത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദാക്ഷൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതി വാസൻ പി എം നാരായണൻ ടി രാമചന്ദ്രൻ പി മോഹനൻ പി കുഞ്ഞഹമ്മദ് സി രാജൻ കെ പി രാകേഷ് അബ്ദുൾ സലാം നിഷാന്ത് എ മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് നെല്ലിപ്പൊഴിയിൽ പഴയ മാർക്കറ്റിൽ തീപിടുത്തം ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലുമടിയോടെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ആറ് ലക്ഷം രൂപയോളം നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് കടയുടമ പറഞ്ഞു നെല്ലിപ്പഴ പഴയ മാർക്കറ്റിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലുമണിയോടെയാണ് നാട്ടുകാർ പഴയ മാർക്കറ്റിൽ തീ പടരുന്നത് കാണുന്നത് തുടർന്ന് വട്ടമ്പടത്ത് നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീ അണച്ചപ്പോഴേക്കും മാർക്കറ്റ് പൂർണ്ണമായും അഗ്നിക്കിരയായിരുന്നു എട്ട് വർഷമായി മണലടി റഷീദിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മാർക്കറ്റാണ് കത്ത് നശിച്ചത് ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി റഷീദ് പറഞ്ഞു വൈദ്യ കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത മാർക്കറ്റായതിനാൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടിക്കാൻ കാരണമെന്നും പറയാനാവില്ല വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ആരെങ്കിലും പുക വലിച്ച ശേഷം വലിച്ചെറിഞ്ഞ കുറ്റിയിൽ നിന്നും തീപ്പെടുന്നതാകുമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അധികൃതർ മേഖലയിൽ രാത്രി തമ്പടിക്കുന്ന സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരെയും അധികൃതർ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് മണാർക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു 
നക്ഷത്രാമകളുമായി അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ മൂന്ന് പേരെയും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ലീല മുരുകൻ മരുതി എന്നിവരെയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലാ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തത് അട്ടപ്പാടി പുതൂർ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ മുള്ളിയിൽ നിന്നാണ് നക്ഷത്രാമകളുമായി രണ്ട് സ്ത്രീകളടക്കം മൂന്ന് പേർ കഴിഞ്ഞവിഷം പിടിയിലായത് വനം വകുപ്പിന്റെ ഫ്ലൈൻ സ്ക്വാഡാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് രഹസ്യവിരുദ്ധ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയതെന്ന് വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു രണ്ട് നക്ഷത്ര ആമകളെയാണ് പുതൂർ മുള്ളി സ്വദേശികളായ ലീല മുരുകൻ മരുതി എന്നിവരിൽ നിന്നും പിടികൂടിയതെന്നും ലക്ഷങ്ങൾ വിലവരുന്ന ആമകളെ ഇവർ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് ഇവരെ പിടികൂടാനായതെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു പ്രതികളെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തിയതിനു ശേഷം പാലക്കാട് കോടതിയിൽ എത്തിച്ചു തുടർന്നാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത് ആനമങ്ങാട് കഥകളി ക്ലബിന്റെ ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാരത്തിന് കഥകളി ആചാര്യൻ നരിപ്പറ്റ നാരായണ നമ്പൂതിരി അർഹനായി പത്മശ്രീ കീഴ്പടം കുമാരൻ നായരുടെ മുഖ്യ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ് നരിപ്പറ്റ നാരായണ നമ്പൂതിരി കഥകളിക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ മാനിച്ചാണ് സുവർണ മുദ്ര പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുന്നത് മാർച്ച് മൂന്നിന് ആനമങ്ങാട് കഥകളി ക്ലബിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക ആഘോഷ ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് അംഗങ്ങൾക്ക് വേതനം നൽകണമെന്ന് അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏരിയ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു സമ്മേളനം അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വിജയലക്ഷ്മി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അടക്കാപുത്തൂർ എ യു പി സ്കൂളിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ സൈനബ നഗറിൽ നടന്ന ഏരിയ സമ്മേളനത്തിൽ എ കെ ഷീലാദേവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ശാന്തകുമാരി അനുശോചന പ്രമേയവും കെ സുധ രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു എം കെ ദേവി പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എ ആർ വിജയമ്മ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എസ് സലീക സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എൻ ഹരിദാസ് ബിനുമോൾ കെ ശ്രീധരൻ പി എൻ നന്ദിനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വാഹന പ്രചരണ ജാഥയോടൊപ്പം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ച കലാജാഥയെ കെ എസ് സലീഖ അനുമോദിച്ചു തുടർന്ന് ചർച്ച മറുപടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവയുണ്ടായി എം കെ ദേവിയെ പ്രസിഡന്റായും പി എൻ നന്ദിനിയെ സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു പതിനെട്ട് ജില്ലാ സമ്മേളന പ്രതിനിധികളെയും സമ്മേളനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഏരിയ പരിധിയിലെ ഒൻപത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറോളം പ്രതിനിധികളാണ് പങ്കെടുത്തത് വർഗീയതയെ ചെറുക്കുക സ്ത്രീ സമത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുക സ്ത്രീ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രമേയങ്ങൾ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അടയ്ക്കാപുത്തൂർ സെന്ററിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഗൌരി ലങ്കേഷ് നഗറിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം അസോസിയേഷൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം വി സുമതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുസമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രകടനവും ഉണ്ടായിരുന്നു പെരിന്തൽമണ്ണ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷനിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഔട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഡ്രസ്സുകൾ പെരിന്തൽമണ്ണ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് നൽകി ജലാശയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപകട സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ് ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് കൈമാറിയത് ചില രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഫയർമാൻമാർക്ക് അവരുടെ യൂണിഫോമിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് പെരിന്തൽമണ്ണ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷനിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ഔട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഡ്രസ്സുകൾ നൽകിയത് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എ മുഹമ്മദ് സലീം ലയൻസ് ക്ലബ് പ്രതിനിധികളിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഫയർഫോഴ്സ് അധികൃതർക്ക് നൽകി നമ്മൾ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു ഈ പ്രളയകാലം അതിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയും വന്നവർ വന്നവരെല്ലാം സഹായികളാവുകയും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ടീമായി ഫയർഫോഴ്സ് അടക്കമുള്ള സേന മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു സേവനത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു വലിയ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തെളിയിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എല്ലാ സംഘടനകളും അതുപോലെ നാട്ടിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരെല്ലാം രക്ഷാപ്രവർത്തകരായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രസിഡന്റ് ബി ജി ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സോണൽ ചെയർമാൻ അനിൽ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് സെക്രട്ടറി ഒ കെ റോയ് ജേക്കബ് ടി പേഴ്സി രമേശ് എം ഗോപാൽ പ്രകാശ് പ്രശാന്ത് ബോസ് സുനിൽ സുപ്ര ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ബാബുരാജ് അബ്ദുൽ സലീം മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ജീവനക്കാർക്ക് ഔട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഡ്രസ്സുകൾ ലഭിച്ചു ഇതേസമയം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ
അലനല്ലൂരിൽ രൂപീകരിച്ച സംയുക്ത ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എട്ട് വർഷം പിന്നിടുന്നു വാർഷികാഘോഷം നാട്ടുകൽ എസ് ഐ ജയപ്രസാദ് നിർവഹിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാദേശിക ദേശീയതകൾ വെച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തെറ്റാണെന്നല്ല ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയമല്ലാതെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് സംവിധാനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല സാധിക്കില്ല രാഷ്ട്രീയം വേണം പക്ഷേ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില മേഖലകളിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷനായി ശശികുമാർ കെ വി ഷറഫുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇടതനാട്ടുകര മുഹമ്മദ് റാഫി ചികിത്സ ഫണ്ടിലേക്കുള്ള സഹായ വിതരണവും യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഷറഫുദ്ദീൻ നിർവഹിച്ചു റോഡ് ഷോയും വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ജീവക്കാരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡി വൈ എഫ് ഐ ചെത്തലൂർ തെക്കുമുറി യൂണിറ്റ് അഖില കേരള ഷൂട്ട് ഔട്ട് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു അമ്പതോളം ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ടൂർണമെന്റിൽ കലാഗ്രാമം വെള്ളിനേഴി ചാമ്പ്യന്മാരായി രണ്ടാം സമ്മാനമായ കുട്ടനാട്ടിലും വേണ്ടിയുള്ള അതിമനോഹരമായ ഒരു ഇടവേള കൂടി വാർത്തകളിലേക്ക് വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എസ് സി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് ഒന്നാംഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച വല്ലപ്പുഴ കുറുവട്ടൂർ ആലിക്കൽ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഞായറാഴ്ച നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ നന്ദവിലാസിനി റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കല്ലിങ്ങൽ ഹംസ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിന്ദു സന്തോഷൻ നസീർ ആലിക്കൽ വി പി യൂസഫ് എ വി മരക്കാർ എ ആലിക്കുട്ടി വി പി മമ്മി സി ടി യൂസഫ് കളത്തിൽ താഹിർ എ ബഷീർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലാൻഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ടപ്പുറം ഹെലൻ കല്ലർ സ്മാരക അന്ധവിദ്യാലയത്തിൽ പ്രത്യേക ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഫീൽഡ് ഔട്ട് റീച്ച് ബ്യൂറോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഴ്ച പരിമിതി ഉള്ളവരുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായ ഫീൽഡ് ഔട്ട് റീച്ച് ബ്യൂറോയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോട്ടപ്പുറം ഹെലൻ കല്ലർ സ്മാരക അന്ധവിദ്യാലയത്തിൽ പ്രത്യേക ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ജില്ലയിലെ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവർക്കായുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടിയാണിത് കാഴ്ച പരിമിതിയിലുള്ളവരുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവയിൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനവും വികലാംഗ അവകാശ നിയമങ്ങളെ പറ്റി ക്ലാസും ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദാക്ഷൻ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ ജെ വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന റീജിയണൽ ഔട്ട് റീച്ച് ബ്യൂറോ ഡയറക്ടർ എസ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീബ പാട്ടതൊടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എം ചന്ദ്രമോഹനൻ കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് ഹരികുമാർ സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ കെ പി രമേഷ് എം കെ ഷെറീഫ് എം സ്മിതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രവാസി സേവാ കേന്ദ്രം പെന്തർമണ താഴെക്കൂട പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മഞ്ഞളാംകുഴി അലി എം എൽ എ സേവന കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത പൊതുസേവന കേന്ദ്രമാണ് സംസ്ഥാന പ്രവാസി ക്ഷേമ വികസന സഹകരണ സംഘത്തിന്റെയും നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെയും കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവാസി സേവാ കേന്ദ്ര പ്രവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സേവനങ്ങളും പ്രവാസി സേവാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും താഴെക്കൂടെ എം കെ കോംപ്ലക്സിൽ ആരംഭിച്ച കേന്ദ്രം മഞ്ഞനാങ്കുഴി അലി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ 
അവിടെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടി അവരുടെ ഭാര്യയില്ല കുട്ടികളില്ല അതിനൊപ്പമില്ല ഒപ്പമില്ല വീടില്ല നാട്ടിലില്ല ആരും ഇല്ലാതെ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് വലിയ സമ്പാദ്യം ഇല്ലാതെ നാട്ടിലെ പണിക്ക് വന്നു അവരിന്ന് ഏത് രീതിയിലാണ് പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ഗവൺമെന്റുകൾ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കാം കേരള സംസ്ഥാനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നേടി തന്ന ഈ പ്രവാസികൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇപ്പോഴും സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവർ തന്നെ നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇതേപോലുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുക സേവാ കേന്ദ്രത്തിലെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ നാസർ നിർവഹിച്ചു വിദേശത്തേക്കും സ്വദേശത്തുമുള്ള യാത്രാ സംബന്ധമായ എല്ലാ യാത്രാ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഗ്രീൻ ഒയാസിസ് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസും ഇതോടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ഒയാസിസ് ട്രാവൽസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കിം സൽഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ വൈസ് ചെയർമാൻ പി ഉണ്ണി നിർവഹിച്ചു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങിയാൽ വിജയിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ നാസ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രവാസി ലീഗ് പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ ടി അബ്ബാസ് ഗ്രീൻ ഒയാസിസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജലീൽ മംഗരതുടി കിം സൽഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓവർസീസ് മാനേജർ എൻ പി മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി അപേക്ഷ പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി അംശാദായം നോർക്ക ഐ ഡി കാർഡ് പ്രവാസി പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രവാസി ഭീമാ യോജന ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹജ്ജ് ഉംഡ സർവീസ് എംബസി വിസ ഇമിഗ്രേഷൻ പാസ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സേവനങ്ങളും താഴേക്കോട് പ്രവാസി സേവാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും പാൻ കാർഡ് ഇലക്ഷൻ ഐ ഡി കാർഡ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സേവനങ്ങൾ ഇ ആധാർ സേവനങ്ങൾ ജനന മരണവിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ ബിൽ പേയ്മെന്റുകൾ പി എസ് സി ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ പരീക്ഷ അപേക്ഷകൾ തുടങ്ങി സർക്കാർ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് താഴേക്കോട് പ്രവാസി സേവാ കേന്ദ്രയുടെ പ്രവർത്തനം ഓൺലൈൻ വഴിയും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ അപേക്ഷകളും പ്രവാസി സേവാ കേന്ദ്ര വഴി അയക്കാൻ കഴിയും ഡി ടി പി ലാമിനേഷൻ സംവിധാനവും ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് സൗകര്യവും ഇവിടെയുണ്ട് പാസ്പോർട്ട് വിസ സർവീസ് ടൂർ പാക്കേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ ഉംദ സർവീസ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളാണ് ഗ്രീൻ ഒയാസിസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് സേവനങ്ങൾ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനെ ആക്രമിച്ച മൂന്നംഗ സംഘം രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു സംഭവം ചളവറ കൈലിയാണ് നെല്ലായ പേങ്ങാട്ടിരിയിൽ ലോട്ടറി കടയിൽ കവർച്ച ആയിരത്തി നാനൂറ് ടിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി രക്ഷിതാക്കൾ മാതൃകയായാൽ മാത്രമേ സ്വന്തം മക്കളും ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടാതിരിക്കൂ എന്ന മാന്ത്രികൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് ലഹരിക്കെതിരെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയുമായി രംഗത്ത് മണ്ണാർക്കാട് നെല്ലിപ്പുഴയിൽ തീപിടുത്തം കട കത്തി നശിച്ചു ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നും നക്ഷത്ര ആമകളുമായി അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പേർ റിമാൻഡിൽ റിമാൻഡിലായവരിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളും കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് അംഗങ്ങൾക്ക് വേതനം നൽകണമെന്ന ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഏരിയ സമ്മേളനം സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരാണ് കുടുംബശ്രീ എന്നും വിലയിരുത്തൽ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം